Con el paso de las horas, además del apabullante triunfo de Claudia Sheinbaum en la contienda presidencial, van surgiendo datos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024 de los otros cargos públicos que se disputaron en la jornada electoral del 2 de junio. Uno de ellos son los resultados de las senadurías por entidad. En el caso de Sonora, con casi el 90% de las actas computadas, además de la fórmula de Morena, Lorena Valle San Pedro y Heriberto Aguilar, quienes ganaron en las urnas y por lo tanto aseguran su lugar en el Senado por el principio de mayoría relativa, regresarán a esta Cámara el priista Manlio Fabio Beltrones y la ultraconservadora panista Lili Telles. De acuerdo con el corte del PREP de este 3 de junio, junio a las 13.35 horas y con el 89.7% de las actas capturadas, la fórmula de Morena para el Senado, Valle San Pedro y Aguilar, llevan la delantera con el 43.5% de los votos, seguidos de la fórmula del PRI, PAN y PRD, Beltrones y Telles, con 26.8%. Esto significa que los dos candidatos de Morena llegarán a la Cámara Alta por medio del principio de mayoría relativa, es decir, los eligieron de manera directa en las urnas. En total, se eligen 64 senadurías por este principio en toda la República dos por entidad, pero para completar los 128 lugares de senadoras y senadores faltan 64, 32 que son elegidos por el principio de primera minoría y 32 por el principio de representación proporcional. Es en estas categorías que Malio Fabio Beltrones y Lili Telles sí serán legisladores federales los próximos seis años. Definidos los dos lugares en el Senado por Sonora por principio de mayoría relativa, quedan pendientes el lugar correspondiente al principio de primera minoría y el lugar de principio de representación proporcional. La primera minoría sería para Manlio Fabio Beltrones, pues este lugar se le asigna al partido político que obtiene el segundo lugar en la votación de cada entidad. Y según datos del PREP, es para el candidato del PRI, PAN y PRD. Lili Telles, una de las legisladoras más críticas al gobierno del presidente López Obrador, regresará a la Cámara de Senadores como llegó en 2018, por la vía plurinominal. En esa ocasión lo hizo con Morena, partido que abandonó en 2021 para luego unirse al PAN. 